Kristit lähti ylittämään vuoren juurella olevaa laaksoa. Sen nimi oli Nöyrytyksen laakso ja kristitylle selvisi pian miksi. Kristit ei ollut ennättänyt pitkällekään, kun häntä kohti tuli ilkeän näköinen peto. Sen ruumis oli suomujen peitossa ja sillä oli selässä suuret siivet. Otuksella oli leijonan pää, mutta jalkoina karhun tassu. Sen suusta syöksyi tulta ja savua. Kysymyksessä ei voinut olla kukaan muu kuin demoniruhtinas Apollyon, kristityn kuninkaan pahin vihollinen. Mistä sinä tulet? Tarjoi kammottava kuvatus. Turmeluksen kaupungista kristitty vastasi ääni väristen, mutta päättäen olla pakenematta. Silloin sinä kuulut minua, Peto. En enää kristitty vastasi rohkeasti. Sinun palvelemisesi toi elämäni pelkkää kurjuutta, ja sitä paitsi sinun palkkasi on kuolema. Apollion huomasi, että hän oli parempi lähestyä tätä kulkia toisella tavoin. Se muutti äänensä maireaksi ja sanoi, takaisin kotiin, en katso, mitä voi tehdä sinun hyväksesi. En ikinä kristitty vastasi. Olen luvannut palvella toista kuningasta, kaikkien kuningasten kuningasta. Tule vielä katsomaan sitä. Hän palveli jo laajan Varoitti Apollio. Siltähän se joskus näyttää, kristitty vastasi, mutta loppujen lopuksi kaikki kuninkaan alamaiset pääsevät osallisiksi hänen kirkkaudestaan. Niinkö? Sinä raukaa kokuvittelet, että kuinka sinut asut vastaan. Oli Sinut, joka yritti päästä omin avun eroon huonostasi. Sinut, joka nukui vuoren rinteelle, hukkasi kirjakää. Sinut, joka oli päällä tuosta leijon ja karhuun. Syytöksesi ovat ihan oikeita myös kristitty. Ja jätit vielä paljon mainitsemattakin. Mutta minä kaduin vääriä tekojani ja pyysin niitä anteeksi kuninkaalta ja hän antoi. Nyt Apollion suuttui toden teolla. Se lakkasi teeskentelemästä laukkea ja alkoi raivota. Minä vihaan sinun kuningastasi ja hänen lakejaan ja hänen vallanaisiaan. Olen tullut taistelemaan sinun kanssasi. Apollio. Apollion oli Jumalan vihollinen. Hänen tarkoituksensa oli pysäyttää Jumalan tietä taivasta kohti kulkevat ihmiset. Apollion kykeni muuttamaan muotoaan. Kristity tapasi lohikäärmeen, joka yritti saada hänet kääntymään takaisin turmeluksen kaupunkiin. Se kuului Apollionin maahan. Kun kristitty vastusti, lohikäärme kävi hänen kimppuunsa. John Banyan sai pahan olennon nimen Raamatusta ilmestyskirja luku 9 ja 11. Olennolla on muitakin nimiä esim. Jaakobin kirja 4 ja 7. Otappa selville mitä. Sinun on parasta olla varuillasi vastasi kristitty rohkeasti. Minä olen kuninkaan tiellä, pyhyyden tiellä. Minä kuinka pelkäisi sinua, huusi lohikäärme. Vannon, että olet kohta Apollo on syöksi palavan nuolen kristittyä kohti. Mutta kristitty ehti vetäytyä kilpensä taakse. Seurasi vimmattu taistelu, jota kesti tunnista toisi. Ensiksi Apollojoen pommitti vihollistaan tulisilla nuolilla. Kristitty suojautui kilpensä taakse ja käytti samalla kaksi terästä miekkaansa. Silti hän haavoittui kolmeen kohtaan, joita harniska ei suojannut. Päähän, käteen ja jalkaan. Kristitty jatkoi taistelua tuntien voimiensa vähitellen ehtyvän. Vihollinen pani sen merkille, tunkeutui lähemmäksi ja pakotti kristityn paineen kanssa. Viimein kristitty kaatui ja miekka lensi hänen kädestään. Apollo painoi hänet maahan niin lujasti, että hän pystyy tuskin hengittämään. Sainpa sinua. Loikäärme ilkkui ja kohotti kätensä antaakseen kristitylle kuoliniskun. Iskoja kuitenkin kesken, sillä nyt kristitty kokosi viimeiset voiman rippeensä ja onnistui saamaan miekan käteensä. Hän iski miekkansa Apollonin rintaan huutain, älä nuolaisena kuin tipahtaa. Peto kaatui selälleen haavoittuneena, mutta kristitty löi sitä uudelleen sanoen, kuninkaan antaa minulle voiton sinusta. Loikäärme näytti saaneen tarpeekseen. Se levitti suunnattomat siipensä ja lensi pois. Kristitty nousi horjujen pystyyn. Häntä heikotti ja haavoista vuosi verta. Mutta hän kiitti onnellisena Jumalaa, joka oli auttanut häntä voittamaan. Äkkiä jostain ilmestyi käsi, joka piteli lehtiä. Nuovat varmaan elämänpuun lehtiä, Kristitty ajatteli. Hän pani niitä haavoillensa ja ne paranivat silmänräpäyksessä. Sitten hän otti esille sisarusten antamat eväät. Ruoka ei ollut ikinä maistunut paremmalta. Syötyään Kristitty oli valmis jatkamaan matkaansa. Hän piti varmuuden vuoksi miekkansa esillä koko ajan, mutta hän sai kulkea rauhassa laakson päähän saakka. Siellä tosin odotti vielä paljon suurempi vaara.